வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய சுவாரஸ்யமான சினிமா அப்டேட்ஸை பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கும் நிறைய சினிமா அப்டேட்ஸ் காத்துட்டு இருக்கு ஸோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இப்ப ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ் சினிமாவில நிறைய எக்ஸ்பெக்டட் பிலிம்ஸ் எல்லாமே பேக் டு பேக் ரிலீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி அடுத்ததா வந்து நிறைய பெரிய பெரிய படங்கள் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த மாதிரி பல படங்களோட அப்டேட்ஸ் தான் அடுத்ததா நீங்க பார்க்க போறீங்க இன் ஹேஷ்டேக் காலிவுட் அப்டேட்ஸ் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டேக் ஜீவா ஆக்டர் ஜீவாவுடைய அடுத்த ரெண்டு ரிலீஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொரிலா அண்ட் ஜிப்சி கொரிலா படத்தில் வந்து ஷாலினி பாண்டே தான் வந்து ஹீரோயினாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்தை டான் சாண்டி இயக்கியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஒரு சிம்பான்சியும் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் பிளே பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஜிப்சி படத்தை வந்து ஜோக்கர் திரைப்படத்தை இயக்கின ராஜமுருகன் டிரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு அந்த படம் ஏற்கனவே நேஷ்னல் அவார்ட் வாங்கின ஃபிலிம் ஸோ அதே ஒரு குவாலிட்டி இந்த படத்திலையும் எதிர்பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து நட்டாஷா சிங் தான் வந்து ஃபீமேல் லீடாக நடிக்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து ஜீவாவுடைய அடுத்த படத்துடைய அப்டேட் என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஹீரோ சப்ஜெக்ட்ல அவர் நடிக்க போறாராம் இந்த படத்தை வந்து ஜித்தன் ரமேஷ் அண்டர் த பேனர் சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இந்த டபுள் ஹீரோ சப்ஜெக்ட்ல ஒரு ஹீரோ வந்து அருள் நிதி அப்படின்னு இப்போ கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் முதல் முறை ஜீவா அண்ட் அருள் நிதி ஒன்னா ஒர்க் பண்றது ஸோ இந்த படத்துடைய அடுத்தடுத்த அப்டேட்ஸ்க்காக நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு <laughs> music great performance by gv prakash and nedumudi venu appdin solirkaru so indha padathukku isai puyal ar rehman avargal dhaan vandha music compose pannirkaru indha padam vandha adutha varsham adhavadhu early 2019 ku release ku ready aayirukku first frame la adutha nam paaka porudhu hashtag shriya sharan எஸ் எஸ் ராஜமௌலி அவர்களுடைய பாகுபலி படத்தோடைய ஒரு ப்ரீக்குவல் வந்து வெப் சீரீஸாக எடுக்க போகிறதா நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டோம் ஸோ பாகுபலி த பிகினிங் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டிலில் தான் இந்த வெப் சீரீஸ் வந்து எடுக்க போகிறாங்க ஸோ இந்த வெப் சீரீஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் பிளே பண்ணுறதுக்காக ஸ்ரீயா சரணை வந்து காஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீயா சரணை வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் படமான கௌதமி புத்திர சட்கர்ணியில் பார்த்துருக்காங்க அதனால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டருக்கு அவங்க ஆப்டாக இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு டீம் விருப்பப்படுது ஸோ ஸ்ரீயா சரண் பாகுபலி த பிகினிங் வெப் சீரீஸில் இருப்பாங்களா போகுது <laughs> இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு அப்டேட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சோஷியல் மீடியா மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சோஷியல் மீடியாவில் ஏதாவது ஒரு நியூஸ் வந்து வைரல் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து ஒரு பெரிய ஹெட்லைன்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் அந்த அளவுக்கு சோஷியல் மீடியா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ இப்போது சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற சினிமா அப்டேட்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இன் ஹேஷ்டேக் சோஷியல் மீடியா அப்டேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் விக்னேஷ் சிவன் சிவகார்த்திகேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இதை தொடர்ந்து அடுத்ததாக விக்னேஷ் சிவன் கூட சேர்ந்து அவர் ஒர்க் பண்ண போகிறாரு இதை பற்றி விக்னேஷ் சிவன் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானும் ரவுடி தான் ஸ்கிரிப்ட்க்கு முன்னாடியே வந்து ஏற்கனவே ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றி நான் சிவகார்த்திகேன் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணேன் பட் அந்த டைம் வந்து அவர் மான்டராத்தே படத்தில் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருந்ததுனால பண்ண முடியல ஸோ ஐம் ரியலி ஈகர்லி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க் வித் சிவா அப்படின்னு ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் அரம் டூ போன வருஷம் வந்த படத்திலே ஒன் ஆஃப் த ஸ்லீப்பர் ஹிட் அப்படின்னு அரம் படத்தை சொல்லலாம் ஒரு சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லர் அண்ட் இந்த படத்தில் வந்து நயன்தாரா ஒரு கலெக்டர் ரோல் பிளே பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இந்த படத்தில் லாஸ்ட்டில் அவங்க ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஐ வில் ரிட்டர்ன் சூன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் அதாவது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபெப்ரவரி மாதம் அரம் டூ படத்துடைய ஷூட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்களாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமில் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் காற்றின் மொழி ஸோ இந்த படத்தை ராதா மோகன் சார் தான் டிரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தை பற்றி எஸ்டிஆர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் அதாவது காற்றின் மொழி படத்தில் வந்து நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேமியோ பிளே பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸுமே ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு எஸ்பெஷலி ஜோதிகா வித்தாஸ் லக்ஷ்மி மஞ்சு எம்எஸ் பாஸ்கர் இவங்க கேரக்டர்ஸ்லாம் அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது பெஸ்ட்
விஜய் ஆண்டனி பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங் ஆக்டிங் ப்ரொடக்ஷன் இப்படி நிறைய வேலைகள் வந்து அட் அ டைம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஸோ இதை பற்றி அவர்கிட்ட கொஸ்டின் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சீக்கிரமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதை விட்டுருவேன் ஏன்னா வந்து ஒரு வேலையில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது என்னால் ஃபுல்லாக கொடுக்க முடியுது வென் ஐம் அ கிரியேட்டர் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க முடியுது அதனால் வெறும் ஆக்டிங் அண்ட் மியூசிக்கில் மட்டும்தான் இனிமேல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் நடந்த சுவாரஸ்யமான அப்டேட்ஸ்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அடுத்ததாக தமிழ் சினிமாவை தாண்டி ஹிந்தி மலையாளம் தெலுங்குன்னு இப்படி மற்ற மொழிகளில் நடக்கிற சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தான் பார்க்க போகிறீங்க இன் ஹேஷ்டேக் அக்கம்பக்கம் அக்கம்பக்கம்ல நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது ஹேஷ்டேக் நெக்ஸ்ட் என்டி சந்தீப் கிஷன் தமன்னா நவ்தீப் நடிப்பில் ரிலீஸ் ஆக போகிற படம் தான் நெக்ஸ்ட் ஏன்டி இந்த படத்துடைய டீசர் வந்து ஆல்ரெடி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த படத்தை வந்து பாலிவுட் ஃபிலிம் மேக்கர் குணால் கோலி தான் வந்து டெரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஏற்கனவே ஹிந்தியில் அமீர்கான் வச்சு ஃபனாங்கிற படத்தை டெரெக்ட் பண்ணார் ஸோ டாலிவுட்டில் இது அவருடைய டெபியூ ஃபிலிம் அண்ட் இந்த படத்துக்கு லியான் ஜேம்ஸ் தான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுறாரு மணிஷ் சந்திரா பட் தான் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணுறாரு அண்ட் ராமோ ஜயா சாஸ்திரி தான் லிரிக்ஸ் எழுதியிருக்காரு அக்கம்பக்கம்ல நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறது ஹேஷ்டேக் ஒடியான் மோகன்லால் நடிப்பில் டிசம்பர் ஃபோர்டீன்த் ரிலீஸ் ஆக போகிற படம் தான் ஒட்டியான் இந்த படம் வந்து ஏற்கனவே நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்க்ரீன்ஸில் வந்து அக்ராஸ் த குளோப் இந்த படம் வந்து ஸ்க்ரீன் ஆக போகுது மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியிலேயே வந்து முதல் முறையாக இவ்வளோ ஸ்க்ரீன்ஸில் ரிலீஸ் ஆக போகிற படம் இது இந்த படத்தை வந்து வி ஏ ஸ்ரீகுமார் மேனன் தான் வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இவர் ஒரு ஆட் ஃபிலிம் மேக்கர் அண்ட் மலையாளத்தில் இவர் டைரக்ட் பண்ணுற முதல் படம் இது இந்த படத்தில் பிரகாஷ் ராஜ் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறமா மோகன்லால் அண்ட் பிரகாஷ் ராஜ் சேர்ந்து நடிக்கிற படம் இது அக்கம் பக்கம்ல நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறது ஹேஷ்டேக் கேஜிஎஃப் கேஜிஎஃப்ங்கிறது அப்கமிங் கனடா ஃபிலிம் இந்த படத்தை தமிழ் தெலுங்கு கனடா ஹிந்தி மலையாளம்னு அஞ்சு லாங்குவேஜஸில் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த படத்தை பிரசாந்த் நீல் தான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துடைய ஹீரோ யஷ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அதே நாள் வந்து ஷாருக் கானுடைய ஜீரோ படமும் ரிலீஸ் ஆக போகுது அக்கம்பக்கம்ல நம்ம அடுத்ததா பார்க்க போறது ஹேஷ்டேக் நித்யா மேனன் நித்யா மேனன் இப்போ அவங்களுடைய அடுத்த படத்தோடைய அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்யா மேனன் அண்ட் ஃபஹாத் ஃபாசில் சேர்ந்து ஒரு மலையாளம் படத்தில் நடிக்க போகிறாங்களாம் ஸோ இந்த படம் ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங